ഹായ് വെൽക്കം ടു എം ഇ റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇലയുടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അമൃതം പൊടി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് അമൃതം പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാക്കറ്റിൽ നാല് കപ്പ് അമൃതം പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അമൃതം പൊടിയിൽ നല്ലോണം തരി ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ അരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം കാരണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തവണ ഇത് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അമൃതം പൊടി രണ്ട് തവണ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അമൃതം പൊടി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടി കൊട്ടിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ അട ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എന്തായാലും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു കപ്പ് മതി ഇപ്പോൾ പൊടി ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാമറയും ഇതെല്ലാം കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇളക്കുന്നതെന്ന് നേരെ കാണിക്കാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി അടയിലേക്കായി ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങ ഒരു വലിയ തേങ്ങയാണ് അത് ചെറുവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം പൊടിച്ച ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈ ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് എത്തണത് പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇത് കുഴക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ കയ്യിൽ വെള്ളം നനച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടയിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അമൃതം പൊടിയുടെ മാവ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്സിൽ വെച്ച് അമർത്തിയിട്ടാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് നടുവിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് തേങ്ങയുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിക്കിട്ടും ഈ ഒരു പ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം നമുക്കിനി ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിരിക്കാതിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവികയറ്റി വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വാഴേൻ്റെ ഇലയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആവികയറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇഡ്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ആവികയറ്റി എടുക്കാം വെള്ളം ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്മിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണേ നേരത്തെ ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള അട വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ആവികയറ്റി എടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വേവുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ
അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അടവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പീസ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് യമ്മി റെസിപ്പീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മ